Dat ziet er goed uit. Laat maar circuleren. Oké. Okay. Kan ik u even spreken over mijn positie binnen het bedrijf? Wat is daarmee? Nou, sinds ik dus serieuze plannen heb met Linda, zou ik daar graag iets meer zekerheid over hebben. Jouw laatste poging in die richting was overigens weinig succesvol. Dat is niet eerlijk. Meneer Daniel vloog me zomaar aan waar die klant bij stond. Terwijl tot op dat moment de onderhandelingen heel soepel verliepen. Hmm. Je bent slim genoeg om nieuwe potentiële klanten aan te trekken. Probeer dat maar eens. Als het je lukt, dan blijven ze ook van jou. Oké, okay, dat klinkt redelijk. En wat jouw positie binnen het bedrijf betreft, dat hangt natuurlijk af van je prestaties. Oh, nog iets. Ik zou me niet te veel haast maken met die trouwplannen van je. Zoals ik al zei, je bent slim en je hebt ambitie en je zult ongetwijfeld wat bereiken. Maar laat je daarbij niet hinderen door het verkeerde meisje. Wat bedoelt u precies? Linda Dekker is hier ontslagen omdat ze niet voldeed aan de eisen. Ik weet nog niet zo goed of dat dan wel het juiste meisje is voor iemand zoals jij. Ik vind eigenlijk niet dat dat u iets aangaat, meneer Stendis. U hoeft Linda niet te beledigen, dat pik ik van niemand, dus ook niet van u. Oké, okay. laten we het dan maar op zaken houden. Um, ik heb een paar ideeën die ik aan je vader wil voorleggen. Hé, hey, zijn we een beetje in de feeststemming? Het is nog wel een beetje vroeg voor champagne, maar... Ja, nou ja. Arnie. Hier staat voor jou de nieuwe manager van de koffieshop. Oeh. Niet te geloven, hè? Mooi, man. Ik doe het dus toch. Ja, ik kreeg een brief van een van de advocaat namens de nieuwe eigenaar. En daarin staat alles zwart op wit. En uh, wie is die nieuwe eigenaar? Nou, daar hou ik me niet mee bezig, hoor. Die man die wil zichzelf zo nou de geheim houden, nou mij best. Dat is de deal. Jongens, is dat je nou net je baan in de PR hebt opgegeven? Ja, uh, god... Ik... ik kan natuurlijk niet alleen af in die koffieshop. En dan krijgt Suzanne vast wel zover om me daarbij te helpen. Jij nog? Nee, dank je. Ik wil nog naar die, uh, naar die etage gaan kijken, want die wil ik niet mislopen. Oké, okay, dan zie ik je vanavond. Oké. Okay. Ja? Eet we samen? Tuurlijk. Oké. Okay. Doeg. Dag Arnie. Arnie. Champagne. Nee, dank je. Nou ja. Waarom heb ik die flessen naar gekocht? Daar drinkt toch niemand van. Probeer Daniel nog een keer. De robot had hier al lang moeten zijn. Als hij over vijf minuten niet is, mis ik mijn afspraak. Alsjeblieft. Hé, uh hé. -huh. Wat weer tijd. Hoe is het met hem? Goed. Hij komt morgen weer werken. Hmm. Wat is dit voor een geknoei? Het slaat toch nergens op? Je kan zo de prullenbak in. Hij is er niet. Um, je hebt de natuur van de vergadering. Zoek die op. En brengt niet naar de tekenkamer en zegt dat ze ze opnieuw maken en laat ze opschieten. Okay. Wij moeten vandaag nog even spreken over Daniel. Kan dat in de loop van de avond bij jou thuis? Dat is goed. Ik zal het tegen Laura zeggen. Mooi. Uh, trouwens, was hij nuchter? Ja, ik uh, kreeg wel de indruk, ja. Nou, hopelijk blijft dat zo. Hij moet wel realiseren dat iedereen vervangbaar is. Dat geldt dus ook voor hem. Hallo? Zo, wat klink jij buiten adem? Ik was uh, even weg. Ik had een paar dingen te doen. Ah. Nou, ik wil je alleen even om je te waarschuwen dat Nico vanavond langskomt. Komt hij eten? Nee, hij komt later op de avond. Maar hij heeft vast geen tijd gehad om te eten, dus misschien kan je wat achter de hand houden. Oké. Okay. Uh, heb je al eerder gebeld? Sorry dat ik er niet was. Nee, maar geef niet. Um, is Arnie thuis? Nee, nee, ik geloof het niet. Het is op zijn kamer, denk ik. Zal ik even kijken? Nee, laat maar. Maar hou hem wel in de gaten, hij is behoorlijk van streek. Ja, dat weet ik. Ik doe mijn best. Oké, okay, tot straks. Tot straks. Vroeger keek ik zo tegen mijn vader en moeder op, hè. Ik geloofde alles wat ze zeiden. Ik dacht dat ze overal een antwoord op hadden. Maar nu is het net alsof ik tegen een stel vreemden zit te praten. Zo denken ze niet over jou. Nee, maar ik ben ook niet veranderd. Tenminste, niet in hun ogen. Maar zij hebben een puinhoop in hun leven gemaakt. En dan denken ze mij te kunnen vertellen hoe ik het allemaal moet doen. Ach, dat kan niemand je vertellen. Zij ook niet. Nee, maar waarom drammen ze dan zo door? Ze zijn zeker bang dat ze hun laatste 
restje ouderlijke macht over me kwijtraken. Ja, ik weet het ook niet hoor. Ik wil je best helpen, maar... Pff, ik voel gewoon niet wat jij voelt voor Linda en zo en, en die zwangerschap. Ja, sorry. Ik had er niet weer over moeten beginnen. Nou ja. Hé, hey, maar die koffieshop, hè? Wat zit er nou precies achter? Ik weet het niet meer. Ik piek mijn surf, maar... Uh... Wat denk jij? Volgens mij heeft het iets te maken met mijn ouders of zo. Echt ouders? Ja, wie anders. In ieder geval, ik heb besloten om het te doen. En uh, nou ja, ik, ik zorg gewoon dat het een beetje gaat lopen. En dan op een gegeven moment dan ga ik voorzichtig uitzoeken wie erachter zit. Ja, verstandig. Maar ik ga. Ik moet morgen nog heel veel doen en ik heb uh, afspraak met Suzanne. Hé, hey, leuk meisje. Ja, ga je mee? Nee, joh, ik blijf hier. Oké, okay. heel sterk.